നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ശരണ്യ ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് അരികിലെത്തുന്നതാണ് വെൻ എ പേഴ്സൺ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഹിസ് എക്സ്പെൻസസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ഹി ഫൗണ്ട് ദ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഒരാൾ അയാളുടെ എക്സ്പെൻസ് അതായത് ചിലവുകൾ ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെയുള്ള ചിലവുകൾ കണക്കാക്കിയപ്പോൾ അയാളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് രൂപയാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം അയാൾക്ക് നാനൂറ് രൂപ വെച്ച് ചിലവാകുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രൈഡേ ദ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ഡി ടു ഫോർ തേർട്ടി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ അതിനുശേഷം അയാൾ ഫ്രൈഡേ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതായത് സൺഡേ മുതൽ ഫ്രൈഡേ വരെ കണക്കാക്കിയപ്പോൾ ആവറേജ് കണക്കാക്കിയപ്പോൾ അത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായി ആവറേജ് എത്രയായി നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായി ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേയിൽ അയാൾ എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സാറ്റർഡേ ശനിയാഴ്ചയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതായത് സൺഡേ മുതൽ സാറ്റർഡേ വരെ സാറ്റർഡേ വരെ ഉള്ളത് കണക്കാക്കിയപ്പോൾ ദ ആവറേജ് ഡിക്രീസ് ഡി ടു ത്രീ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ അയാളുടെ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയായി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയായി അതായത് ആവറേജ് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി സ്പെൻഡ് ഓൺ സാറ്റർഡേ ശനിയാഴ്ചത്തെ അയാളുടെ ചിലവ് എത്ര ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് അയാളുടെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെയും ശനിയാഴ്ചത്തെയും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻസ് എത്രയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ദ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെയുള്ള ആവറേജ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണ് നാനൂറ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നാനൂറ് രൂപയാണ് ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫ്രം സൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ സൺഡേ മുതൽ ഫ്രൈഡേ വരെയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് റുപ്പീസ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ അതാ അതും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫ്രം സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ സൺഡേ മുതൽ സാറ്റർഡേ വരെ സൺഡേ മുതൽ സാറ്റർഡേ വരെയുള്ള ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡാറ്റാസാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രൈഡേയിലെയും സാറ്റർഡേയിലെയും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ സൺഡേ മുതൽ തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ള ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആവറേജ് എക്സ്പെൻസ് സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ള ആവറേജ് എക്സ്പെൻസ് നാനൂറ് റുപ്പീസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് രൂപ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സൺഡേ മുതൽ തേഴ്സ്ഡേ വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ട് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ മൊത്തം അഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ എത്രയാണ് നാനൂറ് ഗുണം ഫൈവ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കിട്ടുമല്ലോ സൺഡേ മുതൽ തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ള ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സൺഡേ മുതൽ തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ള ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ സൺഡേ മുതൽ ഫ്രൈഡേ വരെയുള്ള ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സൺഡേ മുതൽ ഫ്രൈഡേ വരെയുള്ള ആവറേജ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമ്മൾ സൺഡേ മുതൽ ഫ്രൈഡേ വരെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ മൊത്തം എത്ര ദിവസമുണ്ട് ആറ് ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് എക്
ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതാണ് ഫ്രൈഡേയിലെ മാത്രം എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് സാറ്റർഡേയിലെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സാറ്റർഡേയിലെ എക്സ്പെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് എക്സ്പെൻസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ നയൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ കൂടെ സൺഡേ മുതൽ സാറ്റർഡേ വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്താൽ മതിയാവും സൺഡേ മുതൽ സാറ്റർഡേ വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ട് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ എത്രയാണ് സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് സാറ്റർഡേയിലെ എക്സ്പെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സാറ്റർഡേയിലെ എക്സ്പെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഏതിൽ നിന്ന് ഏത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേയിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്തു സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ വരെയുള്ള ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൺഡേ ടു നമ്മുടെ ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ വരെയുള്ള ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സാറ്റർഡേ എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് സിക്സ് ഡൊണേറ്റഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓൺ ആവറേജ് ടു ദ മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് ഫണ്ട് അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് സിക്സിലെ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ആവറേജ് അൻപത് രൂപ വെച്ച് ഒരു മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് ഫണ്ടിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ഡൊണേറ്റഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ ഓൾ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ എല്ലാ പേരും കൂടി ടോട്ടൽ എണ്ണൂറ് രൂപ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ഇഫ് വി കൺസിഡർ ബോത്ത് ക്ലാസ്സസ് ടുഗദർ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഡിറ്റ് ഈച്ച് ഡൊണേറ്റ് ഓൺ ആവറേജ് ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളും കൂടി ആവറേജ് എത്ര രൂപയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളും കൂടി ആവറേജ് എത്ര രൂപയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതായത് സിക്സ്ത് ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് പേരും ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് പേരുമാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എഴുപത് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ദ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് സിക്സ് സിക്സ്ത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ആവറേജ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അൻപത് റുപ്പീസ് അല്ലേ അമ്പത് രൂപയാണ് സിക്സ്ത് ക്ലാസ്സിലെ എത്ര കുട്ടികളാണ് നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ സിക്സ്ത് ക്ലാസ്സിലെ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് സിക്സ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ ആ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ടോട്ടൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് അൻപത് ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ക്ലാസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഗുണം പിന്നെ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്യണം എത്ര കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവറേജിൻ്റെ കൂടെ എത്ര എണ്ണമാണോ അത് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതാണ് ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നാൽപ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ അൻപത് ഗുണം നാൽപ്പത് എത്ര കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതല്ല നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ദ തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതെത്രയാണ് എണ്ണൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത്
both the classes average amount donated by one child. This is the two classes we consider. Average amount is donated. One team donated the average amount. That is the two classes we average the average amount. We will divide total amount divided by the two classes we have total amount. 70. 2800 divided by 70. We have the average amount of two classes. We have average amount donated to the average amount. We have the average 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 each group is 35 kilograms. One more kid joined each group. Apo, oru moon group under. Ma, patto kuttigal vida mala moon group under. Apo, a oru group in name average weight of a kid. Oru kid din de average weight and varay nado nupatti anju kilogram ana. Oru group in name average weight and varay nado nupatti anju kilogram ana. Oru group ilam oru kutti vech. Join Chidu. Up a patu kutilla or a group at three padan on the kutilda group I mari. And the tip on Namata group in the Kaya Panatunda. The average weight of a kid in the first group is still thirty five kilogram. They the Uru putting a joint chidapo. Ah, first group lay average weight and or in the triana thirty five kilogram than yana. At the Randamata group in the case of another. The average weight of a kid in the second group is now thirty six kilogram. Up a puzzle to a putting a joint chida padan on the kutilla ipo. Second group in the average weight at three nupati ar kilogram i mari. At the average weight of a kid in the third group is now thirty four thirty four kilogram. At the Munamata group in the average weight, putta to a putty joint chida petra kilogram i mari nupati nale. Kilogram I mari. Average weight at three I nupati nale kilogram. Angani anangil compute the weight of the new kid in each group. Angani anangil oro group lam join cheda kutigalude weight at three anna number kanakakana. Adana number better the question or another. They the first group lim, second group lim, third group lim join cheda kutigalde weight at three anna number kanakaka. Makadanganiana cheyanle noka. Now, first, the average weight of 10 kids. That is the average weight of 10 kids. That is the average weight of 10 group. That is the average weight of 35 kilograms. That is the average weight of 10 kids. 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 350 kg. 10 kids in the oro group in the total weight 350 kg. Next average weight of 11 kids in the first group. First group le kids in the average weight Kandabika. Kandabika and the Makura Tanditunda. Etriana 35 kg. That is the Uru Kutinga joint chi the first group le average weight in the other with the Vetia Samanilla 35 kg. Tanyana. Average weight of 10 kg. Uh, sorry, 11 kids in the first group are 35 kg. Angle total weight of 11 kids in the first group. First group is 11 kids in the total weight. Angle 35 into 11. 385. 385 kg is total weight of 11 kids in the first group. First group is 11 kids in the total weight. Angle angle put the joint. That is the weight of the Weight of a new kid in the first group. First group le putiya kid in the putiya kutti re weight. Engane kan duuti kya lada? Ada idha pare patto kutti galde weight namkariya. Ippo pujate join chida padhanandu kutti galde total weight variya. Apa e padhanandu kutti galde total weight le nanda pare patto kutti galde total weight ko rachche niyal namka pujate join chida kutti re weight ke tap. Ada idha 385 minus 350 chaydal madhi. Etra 35 kilogram. Apo 35 kilogram ana pozate aile join cheda kutti re weight and orena. Okay. In the maka second group lo to poga. First average weight of 11 kids in the second group. Second group le padinon the kids in the average weight. Namaka question le tane 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 in the middle, total weight of 11 kids in the second group. Second group is 11 kids in the total weight. 36 is average weight. 11 kids in the second group. 36 into 11. 396. 396 kg. Total weight of 11 kids in the second group. 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കിറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ പുതിയ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ കിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലെവൻ കിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ഈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കുറയ്ക്കുക മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോഗ്രാം അടുത്ത തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലെവൻ കിറ്റ്സ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ഫോർ കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലെവൻ കിറ്റ്സ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ എത്ര കിട്ടും ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കിലോഗ്രാം ആണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലെവൻ കിറ്റ്സ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കിറ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് പുതിയ അതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം ട്വൻറ്റി ഫോർ കെ ജി ആണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കിറ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ 